，欢迎来到自说自话的总裁。孙悟空真的存在吗？唐僧取经当真是九九八十一难？也许《西游记》并不是在瞎编，真实的唐僧比小说更加传奇。牛魔王是谁？狮驼岭又在哪里？这一切真实的故事，我们从一九五三年的一个考古发现说起。这一年，甘肃敦煌，考古专家们又在莫高窟东边100公里的地方发现了一个玉林窟。洞窟的年代已经被确认了，是唐朝中晚期到北宋年间的东西。崖壁上一共有41个洞窟。当专家们打开第二个洞窟的时候呢，就看到了这样一幅画面：有和尚，还有一匹骏马和一个猴头猴脑的徒弟，徒弟竟然还带着一个金箍，这是时空穿越了吧？这不是唐僧带着孙悟空吗？但是《西游记》这可是明朝人写的小说啊，孙悟空怎么可能出现在唐朝的壁画当中呢？只有一种解释，那就是不仅唐僧不是杜撰的，就连孙悟空也是真实存在过。专家们连夜赶回敦煌，敦煌存放着两本最原始的唐僧论文《大唐西域记》和《三藏法师传》，他们想从这里面找到什么线索。果然，专家们很快就还原出来了这样一个故事。这年，长安被饥荒笼罩，北方的突厥也虎视眈眈。大唐皇帝决定打开城门，让长安百姓们去逃荒。一个二十五岁的僧人就混在这群逃荒队伍当中，他要利用这个机会偷渡出境，前往印度。这个僧人法号玄奘，正是唐僧。现实当中的唐僧并没有什么通关文牒，也不是什么大唐皇帝的把兄弟，只是靠着一腔热血，把自己从僧人变成了偷渡犯。离开长安后的第一站是凉州，凉州当时正在被吐蕃和突厥夹击，没有通关文牒，任何人不准通过，玄奘也不例外，他只能在凉州城里开坛讲经，结交过往的商人，准备伺机偷渡。虽然这个时候玄奘只有25岁，但已经是得道高僧，很有名气。同时，当时西域国家也都信奉佛教，所以大概一个多月以后，商人们就把玄奘的故事带到了西域，同时还传说玄奘将在不久以后出关来到西域国家。这个传说可就要命了。凉州长官听说玄奘和尚要出关，那你不就是偷渡犯吗？赶紧给我抓起来遣返长安。而就在抓捕当晚呢，玄奘提前偷渡，成功逃离了凉州。下一站是玉门关，玄奘一路昼伏夜行，顺利到达了玉门关外的瓜州城。瓜州城的刺史也信奉佛教，入城以后呢，玄奘总算安心了，还专门有一个房间睡觉。但就在这天晚上了，凉州发出的海捕文书也已经到了瓜州，玄奘又变成了嫌疑犯，被从房间里直接带走。一个叫做李昌的官员连夜提审玄奘，结果万万没想到，李昌当场撕毁了文书，表明自己佛教徒的身份，又说帮不了大师太多了，只能委屈大师赶紧越狱。玄奘就这样逃出虎口，藏匿到了一个叫做塔尔寺的地方。考古专家们后来发现了这座塔尔寺，至今依旧有巨大的佛塔矗立在旷野之上，而孙悟空的故事呢，就在这间塔尔寺当中发生了。这天，玄奘正在打坐，忽然塔尔寺的住持带了一个胡人进来。胡人叫做石盘陀，是一个商人，前来礼佛。礼佛就和现在烧高香差不多。当时思路商人的风险都很大，所以经常就会到寺庙里来礼佛求平安。比如我们看到的敦煌莫高窟，其实就是古人礼佛的遗物。有钱人花大价钱开凿一个石窟，里面画上自己礼佛的壁画或者佛典故事什么的。然后就在洞窟里供养僧人，为自己祈福消灾。这个商人石盘陀也正是一个过来花钱买平安的商人，长相奇特，毛发浓密。他先是给住持一些钱币，然后又跟玄奘说：“请大师为自己受戒，也就相当于现在请大师给你开光一样。”大和尚也都是很贵的，不是谁都能请。但没想到玄奘二话没说，就帮石盘陀开了光。石盘陀一下子又高兴地夸下了海口。说师傅在瓜州这一带要有什么问题，报我石盘陀的名字就行了，保准好使。结果没想到玄奘也被推迟，直接握住石盘陀的手说：“请帮我渡过雾峰，穿越漠河岩脊
。漠河岩即是玉门关外的一片大沙漠，天然将西域和东土隔开。唐军为了控制这个战略要地呢，就在漠河岩旗上设置了五座烽火台，烽火台控制着五个绿洲水源。石盘多一很讲义气，一拍胸脯就答应了下来。到了约定的时间呢，石盘多果然来了，还带了一个老汉。老汉牵着一匹枣红马，又跟玄奘说：“你那匹骏马不行，别看我这匹马又老又瘦，但是他在这条路上已经走了十几遍，认路啊。”于是玄奘就和老汉换马。然后就跟着石盘陀走入了大沙漠，《和尚三藏法师传》，专家们恍然大悟，原来壁画上画的正是这一幕故事啊！当天晚上，玄奘闭着眼睛，好像看到一个人影正拿着腰刀朝自己走过来，这个人影正是石盘陀啊！但石盘陀在离自己还有十几步的时候，又突然收起腰刀，折返了回去。第二天天还没亮，石盘陀就说。大师傅，实不相瞒，我们这个计划实在太疯狂了。本来沿着五峰正常穿越大沙漠，那都是在闯鬼门关呢。而现在我们要白天躲避，晚上赶路，还要趁着夜色靠近烽火台去绿洲里偷水，这简直是在找死啊！我还有一家老小，所以请师傅跟我回去，否则我也不能让师傅单独前行。万一你被官兵抓住，他们一定会严刑拷打。你到时候供出我来，我也是死罪。说完，石盘陀就看着玄奘，玄奘并没有动摇。石盘陀又着急了，抽出刀就走上来，还说：“师傅如果执意要往前，我就只能灭口消灾了。”听完这话，玄奘也看着石盘陀，然后发誓说：“自己即使千刀万剐，也不会把你供出来，请你放心回去吧。”就这样，玄奘孤身一人独闯五峰，就这样走了四十多公里。玄奘远远地望见了第一座烽火台，他停下来埋伏，等到夜晚再悄悄过去偷水。但到了夜晚呢，还没来得及取水，就有好几支弓箭飞了过来，官兵逮捕了玄奘。第一峰的校尉叫做王祥，但没有想到，王祥一看到玄奘的印章，就嗖的一下跪拜了下来。原来王祥也是一个虔诚的佛教徒，他早就听说过玄奘的故事，这会儿见着了，自然是全力帮助玄奘去闯关。王祥给玄奘准备了一个巨大的皮囊，装满了水，还跟玄奘详细说明了如何绕开第二峰、第三峰，让玄奘去第四峰，那边的镇守是自己的亲戚。一路顺利，玄奘到达了第四峰，补充完水源以后呢，玄奘又上路了，准备绕道野马泉。穿越第五峰，这一段行程大概一百多公里。走到一半的时候，玄奘发现自己迷路了，因为他找不到野马泉，而且又在饮水的时候，由于体力不支，没有拿稳大皮囊，导致仅存的水源也全部流失。这个时候，玄奘准备往东去返回第四峰，但是当他走了几公里以后呢，突然停了下来，因为他曾经发过誓，不到印度绝不往东一步。自己这是怎么了？想到这里，玄奘转身继续向西北方向前进。而这个时候呢，他心里一直在默念《般若心经》，这是他战胜恐惧的秘密武器。几年以前，玄奘在四川游学的时候，他救助过一个满身脓疮的老人。老人后来传授了玄奘这篇几百字的经文。诵读以后呢，玄奘惊为天人，正打算向老人继续请教，而这个时候呢，老人已经不见了。般若是智慧的意思，波罗蜜多是彼岸的意思，心就是核心的意思。所以这部经的标题其实是说到达彼岸智慧的核心要义。内容是观世音菩萨讲述自己亲身验证到达彼岸智慧的过程。他发现要到达彼岸智慧，终极奥义就是悟空。佛经这一类古印度哲学其实非常讲究思辨，都是层层推理，一般人是驳不倒他的。但是瞎理解佛经的人也绝对不在少数。从玄奘的时代开始就是这样的。比如玄奘为什么要去印度？其实他就是为了去验证一个非常根源的学术问题，那就是玄奘认为眼、耳、鼻、舌、身、意，也就是视觉、听觉、味觉、触觉和意识，再加上莫那识和阿莱耶识，一共八种感官意识，这就是人类的全部东西。而当时呢？中国有很多法师，不知道从哪里弄出来一个第九识真如，又用自创的真如理论一顿推理
，搞得非常混乱。玄奘从小就有超能力，那就是他对佛经的记忆力、逻辑力和语言天赋，都像是上辈子就背过了一样，就连那些音译的梵语词汇也都能解释出正确的道理。所以，他大概十五六岁的时候就已经读遍了东土佛经，二十岁开始游历全国。拜访了各地的高僧，和他们辩论，到最后，玄奘得出一个结论，那就是自己要否定第九识，就必须去印度亲眼看一看《瑜伽师地论》的原文。恰好二十三岁这年游历到长安的时候，和一个印度和尚辩论，和尚提到了印度的纳兰陀寺有一个戒贤法师正在教学《瑜伽师地论》，于是玄奘就申请护照，要求去印度求学。但结果好几年护照都批不下来，这才有了二十五岁这一年冒死偷渡的故事。无论玄奘的内心多么坚定，但终究无法改变脱水会死人的这个生理法则。终于，玄奘晕死在了马背上。这个时候，老马也摆脱了玄奘的控制，掉头往东开始前进。老马越走越快，不一会儿还把玄奘从马背上抛了下来。玄奘顺着沙丘往下滚。但结果没想到了，眼前竟然是一汪绿洲，原来这就是野马泉呐、啊！果然是老马识途，玄奘就这样得救了。接着，玄奘又成功穿越了第五峰，到达了西域的第一个小国伊吾国。从伊吾开始，丝绸之路分为三条，南路和中路都有大沙漠，所以玄奘选择了北路。正当他准备出发的时候呢，一匹快马追上了他。而这匹快马呢，正是现实中刘魔王的使者。使者邀请大师前往高昌国。高昌国信仰佛教，又是西域大国，玄奘无法拒绝，于是就改走中路，来到了高昌。高昌国在吐鲁番的火焰山脚下。高昌王姓渠，名文泰，是王莽时期来到西域的渠氏家族后裔。渠文泰靠着在丝路上收取关税。把高昌国建立的非常富强，还在这里开凿了博兹克里克石窟。这个石窟非常厉害，只可惜后来被德国人、英国人、俄国人还有日本人割走了百分之九十。德国人割走的最精华，但又在二战的时候被摧毁。所以我们现在已经只能从复原途中感受一下当初高昌国的繁荣了。所以屈文泰是有野心的。就和《西游记》里的牛魔王一样，他是一个有希望一统江湖的西域大哥，而能够帮他完成统一的人呢，现在恰好出现了，正是眼前的这个佛教高僧玄奘。几十天以后，玄奘也看出了曲文泰的野心，他请自己过来，就从来没有想过让自己离开呀、啊。于是，玄奘开始绝食抗议，国王依旧是每天举着饮食来供奉大师。但玄奘闭目入定，一言不发。眼看着玄奘就要饿死了，据说这个时候又发生了这样一个故事：这天，夫人来供养饮食，小声说：“师傅，我有方法让你西行。”说完，玄奘就睁开了眼。原来，夫人带了一个老妇人前来。老妇人姓张，是屈文泰的亲生母亲。老妇人没有说话，只是看着玄奘一直流泪。玄奘又忍心闭上了双眼，而就在这个时候呢，曲文泰也来了。接着，玄奘就听到了曲文泰说：“若师傅你执意西行，那我俩就在母亲和佛祖面前发誓吧，结为兄弟，在你取经之后，请返回高昌国，讲法三年。”原来，曲文泰听说母亲要和玄奘一起绝食求死，就终于松了口。接下来的一个月，徐文泰也为玄奘准备了一支像军队一样的探险队，带足了整整二十年的路费，还有几十份珍贵的礼物，一路上打点各国国王，让他们帮助自己的弟弟西行取经。离开高昌，又经过了燕齐和求池两个国家，求池也是佛教大国，在这里呢，玄奘遇到了一个叫做木叉居多的大师，大师很傲慢，主张二乘佛法。也就是现在东南亚那边类似的小乘佛教，和玄奘主张的大乘佛法不一样。于是木叉居多就想用小乘教义来击败玄奘，结果没想到玄奘对小乘经典也是信手拈来，一顿辩论下来呢，木叉居多反而成了大乘信徒。离开求池，前面就是大雪山。
，也就是今天的帕米尔高原。玄奘说，他们的队伍从一个叫做林山的地方翻越帕米尔，但在翻越的过程当中呢，队伍损失了一半人口。队伍在雪山中行走了七天以后，终于翻了过来，来到了一个叫做热海的地方，这里已经是西突厥王的领地了。西突厥王的王庭在碎叶城，队伍带着高昌国王的礼物前来拜访。韩王很高兴，还专门派了一位到过长安、通晓各国语言的特使护送玄奘。玄奘离开碎叶城之后，过了七十三年，大诗人李白在这里出生了。下一站是十国，在到达十国前呢，玄奘经过了一个小孤城，里面住着三百多户中国人。虽然语言和衣着都和突厥一模一样，但行为礼仪还是汉人的传统。十国人善于经商，很多国民都沿着丝绸之路来到了中国。现在的中国十姓大多数就来源于十国。十国的下一站是国际大都市萨马尔罕，当时叫做萨莫建国，史称康国。今天的康姓人祖先就来自这里。萨莫建国很可能就是《西游记》当中最强妖怪之国狮驼国的原型。为什么这么说呢？因为这可能是吴承恩在《西游记》当中夹带的一点私货。在吴承恩写《西游记》的时候呢，已经是明朝，当时的萨马尔罕以及广大的中亚地区已经彻底被伊斯兰同化，而且西域也正在被伊斯兰同化。这个时候，吴承恩写《狮驼里》，其实是在向老百姓介绍这个强大的伊斯兰文化。他把中亚的这些伊斯兰斯坦国谐音成斯陀国，还说斯陀国的妖怪众多，面积广大，斯陀岭的妖王那更是唯一需要佛祖亲自出面才能摆平的妖怪。所以这个故事，明朝人是看得懂的。他们就通过这样的小说，有了对斯陀国、斯坦国的初步认知。另外，当时的伊斯兰汗国恰好有两个大汗，狮子汗和公陀汗。这也正好是狮驼国的一语双关，所以现在知道《西游记》的厉害了吧？它还可以当成一本国际政治书来读。回到玄奘的故事，当他来到萨莫建国的时候，这里还没有伊斯兰教，民众们信仰的是拜火教。接着又发生了这样一个故事：萨莫建国曾经也是一个佛教大国，国土旁边还残存着两座佛教寺院。玄奘两个徒弟就打算进去礼拜一下，但却被当地的拜火教信徒打了出来，差点就性命不保。这个时候呢，玄奘正在王宫里跟国王讲解佛法，没想到仅仅一个夜晚，玄奘就说服了国王，改回了佛陀的信仰。第二天，国王就宣布将昨晚闹事的拜火教徒全部驱逐出境。很快，佛寺又重新燃起了香火。僧侣们开始入住宫廷和寺院，萨摩建国又成了中亚的佛教中心。离开萨摩建国，进入今天的阿富汗，接下来就是翻越大雪山，下山以后就到了印度。沿着恒河向东，玄奘正在前往纳兰陀寺的路上，突然一伙强盗把他绑架了。他们认为玄奘一表人才，女神一定喜欢。原来这是一伙婆罗门外道。他们信仰雪山女神突加，女神的宫殿就在恒河源头的雪山上，也就是西藏的冈仁波齐峰。女神拥有无边的心力，每年春秋都需要用美男子来献祭。就这样，玄奘被绑到了高台上，献祭仪式开始。这个时候了，玄奘又开始默念心经。不一会儿，恒河水掀翻了船只，狂风吹断了大树，强盗们以为自己激怒了女神，赶紧就释放了玄奘。但狂风依旧没有停，接着又归还了玄奘的行李，还请玄奘为自己受戒，恒河才终于平静了下来。接下来，玄奘沿着恒河拜访了佛祖释迦牟尼的出生地、讲学地等等等等，终于在二十九岁这一年，经过整整四年的跋涉，来到了西天取经的目的地——纳兰陀寺。寺院中有一万多个学生，能背诵并解读二十部经论的人。有一千多个，能背诵解读三十部经论的有五百多人，能背诵解读五十部的呢，包括玄奘在内，只有十人，而了解一切经文的人只有一个，叫做戒贤法师，是所有人的导师。在纳兰陀寺，学生们以辩论演讲的方式学习。
能记住所有经文，并且能说服所有人的辩论高手，就是大师。玄奘入学，和师兄弟们一路辩论下来，很快就成了十大法师。这天，有一个婆罗门外道来到了纳兰陀寺踢馆，他把四十条论述贴在了寺院的大门上，要和大法师们辩论。古代印度这种辩论大战是非常残酷的，辩输的一方往往不是要割舌，就是要制裁。前来挑战的婆罗门很自信，扬言辩输的人必须制裁。其他的九大法师看了婆罗门的论述，纷纷若有所思，不敢迎战。只有玄奘上去就把布告撕了。这完全是印度人没见过的开场架势啊！一下子就有点懵，然后玄奘大师就开始一条一条的驳斥婆罗门。婆罗门被这种乱拳打乱了阵脚，竟然处处回答不上来，很快就败下阵来，表示愿意制裁。接着，玄奘制止了婆罗门，于是按照规矩，婆罗门就成了玄奘的终身仆从。有一天晚上呢，玄奘跟婆罗门说。我最近正在研究一些外道的经论，比如《破大圣论》，这是你们婆罗门大师般若居多写的经论，专门攻击大圣。这当中呢，有一些论点自己并不熟悉出处，还请你协助我研究论点。果然，在婆罗门的协助下面，玄奘很快就写出了《至恶见论》。这部经论很犀利，戒贤法师和九大法师看过以后，都觉得时机已经成熟。是时候跟婆罗门外道还有二层教派一决雌雄了，但就在这个时候呢，又发生了一个意外。由于协助写作有功，那个婆罗门就被玄奘恢复了自由身。接着，这个婆罗门回到了东印度，跟他的国王极力推荐玄奘。东印度国王于是就写信邀请玄奘来东印度讲法，玄奘以准备辩论为由拒绝了。然后。东印度国王就毛了，写信说：“我本来就是个凡夫俗子，沉迷享乐，现在听说了中国僧人的大名，萌生了学法的念头。如果中国僧人不来，那你们相不相信我有一万种铲平纳兰陀寺的方法？”不得已，玄奘只能暂停准备发展，来到东印度国。接着，东印度国的法师们也纷纷被玄奘降服。这件事传出去，又引起了另一个印度国王的不满。当时，印度分为东西南北中五印度，这个国王呢，正是其中实力最强大、统治着北印度、中印度和部分西印度、南印度的戒日王。本来这场大胜对二胜和外胜的终极法战，就是这个戒日王提出的命题。他也好几次邀请玄奘前来见面，玄奘都以准备论战为由拒绝了。这会儿，戒日王听说玄奘去了东印度。一生气就直接大军压境，让东印度国王立刻带着玄奘来见自己，还说法战提前了。接着，他又邀请了十八位印度国王到场，各种佛教教派的僧人三千多人，婆罗门和各种外道僧人两千多人，纳兰陀寺僧人一千多人，所有人来到恒河边的曲女城，在接下来的十八天当中，任何人都能上台挑战玄奘，质疑大臣教派，当众辩论，输者自裁。结果时间一天一天的过去，愣是没有一个人敢上来迎战，因为他们都看过玄奘的治恶见论，找不出任何逻辑破绽。最终辩论到期，现场的大乘学者们尊玄奘为大圣天，二乘学者们尊玄奘为解脱天。玄奘骑上了那匹象征着五印度学术领袖的大象，游行曲女城，戒日王亲自在前面开道，这是玄奘的人生顶点。也是佛教在印度最后的回光返照。进入印度十四年以后，玄奘决定返回中国。从此以后，佛教在印度也就慢慢消失了。本来，当时印度国王们都推荐玄奘走海路回国，但是由于玄奘和高昌王又讲法三年的约定，他还是踏上了雪山和沙漠的旅途。回国的队伍中，玄奘带了567部梵文佛经、1 5 0十颗佛舍利、七尊佛陀像等等等等。队伍这一次走得很平稳。在走到于田国以后呢，玄奘突然听说高昌国已经灭亡了，高昌王已经去世，他也就停在了于田，给唐太宗写了一封信，承认自己当年偷渡的过错，又将取经成功的功劳全部归给太宗皇帝。还表明自己回国以后只愿专心翻译经文，绝不参与政治。于是
，唐太宗准许玄奘回国专心翻译经文。据说唐太宗晚年的时候，非常喜欢和玄奘聊天，在他人生的最后几天呢，都是枕在玄奘大腿上度过的。后来，玄奘又经历了武则天的时代，这时期他悄悄点拨了日本和尚道照。秘密把禅宗传到了日本。最后，在玄奘62岁的时候，只带了几个贴身弟子来到了玉华寺，在这里一边翻译一边走向了圆满。1980年代，考古专家们曾经在玉华寺的遗址上发现了一个带文字的基座，后来考证，这几行苍劲的文字正是玄奘大师留在人间的唯一笔记。看着这些字，我突然想到了一个说法，那就是无论是玄奘的一生，还是整本《西游记》，其实都是在为《心经》做注解，在告诉我们什么是空。也许所有人在十来岁的时候都是齐天大圣，都相信自己一定能改变世界，而在二十来岁进入社会以后，又都会被社会狠狠地暴击，就像被五指山压过一样，变成了带着金箍的孙悟空。虽然你依旧有盖世神功，依旧是个性情中人，但你现在已经开始学会了畏惧和躲避。接着，你变成了三十多岁的中年人，越来越油腻，渐渐就成了划水摸鱼的猪八戒。取经、打妖怪、猴哥，那都是你们年轻人的理想啊。而到了五十岁，你又变成了沙和尚，即使你也曾经是大闹天宫的卷帘大将，但到了这个时候。哪怕是二十来岁的后生仔来命令你，你也只是说一句“哎，得嘞”，然后跟着往前走。到了六十岁，你会读懂唐僧，读懂他的坚定、强悍和空性，然后留下和玄奘一样苍劲的书法。这也就是悟空的过程吧，真的有点深奥啊！好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“你还差一个至尊宝。”应该是齐天大圣、至尊宝、孙悟空、猪八戒、沙和尚，再到唐僧。你现在是不是正悟到猪八戒这一层啊？